元宝，你怎样也不会想到，被你赶出西周后，会有倭寇的天皇心腹找上我，还给了我这用珍贵的麝香和藏红花等名贵药材制造的香丸子来对付你，算是便宜你了。<笑>接下来几天，元宝都在忙着城里的天然阁和人间居的开张事项，忙得不亦乐乎。今天，元宝难得空闲。不想出去，想在客厅里和冷霜、秋雨商讨一下相亲的事情。结果刚走进屋，一股香味就飘了出来。秋雨、冷霜都觉得这檀香闻着很舒服，可元宝却是飞快的捂住鼻子，脸色巨变，退出了客厅。小姐，您怎么了？有什么不舒服的地方吗？香炉里面有东西，这檀香味里居然有藏红花，还有麝香的味道，这对于孕妇来说简直是致命的存在。稍有不慎，我就会流产。甚至一洗两命，要不是我精通医术，普通孕妇肯定中招，到时候连怎么洗都不知道。冷霜秋雨听到元宝这话，立马沉了脸进去，将客厅的香炉拿出来，用火钳去翻动香炉，结果除了银丝炭火之外，什么都没找到。小姐，里面什么都没有，就算是有，恐怕现在也已经烧成灰，找都找不到了。应该不会，再继续找找。对方用的伎俩，应该是想让我在神不知鬼不觉中流产，母子身喜，所以用量不是特别多，须得闻个日才会彻底见效，定不会一下子烧完的。再仔细看看，小姐，这是怎么了？发生何事了？花婆婆，你是御兽族的人，精通药道，肯定也知道空气里面那股子味儿是什么了，对吧？大胆！居然有这么歹毒的人！秋雨，马上让晋园内所有仆人们过来集合。是，谁在香炉里面放了藏红花和麝香，最好现在就出来，别被我抓到。有你们好果子吃。花婆婆，我们我们没有啊！婆婆别动怒，想必给我下阿扎手段的人，并不在他们这些人手里。求主自明察，我们真的不知道发生了什么事。行了，你们起来回话，仔细说说。自我昨天离开花厅后，都有谁负责过香炉和屋里面的炭炉？晋元的仆从们也都知道元宝这一次是彻底动怒了，虽然脸上笑眯眯的，可元宝眼睛里面想要杀人的意愿是藏都藏不住的。夫人，我们是真的没有动过这样的坏心思，都是夫人人后，我们才有现在的好差事。就算是有人给我们一箱金子，我们都不愿意放弃的呀。夫人是我负责的香炉和炭炉的更换，但我真的没有做过那种阿杂的事情。我虽然相信你们，毕竟藏红花和麝香都是金贵的药材，但是关乎我和肚子里孩的性命，我不得不重视起来。接下来我会将花厅这边进出过的人一一调查个底朝天。各位要是觉得心寒的话，我也没有办法。仆从们非但没觉得被冒昧。反而同仇敌忾的互相指认，彼此一起站出来证明自己的清白，承认自己进入过花厅。到最后，居然只剩下寥寥四五个人没有进入过花厅，这倒让元宝难办了。总不能宁可杀错，不能放过，全部发卖了事。小姐，还差一个人，谁？你是？当时他还很浮夸的撞在了香炉上，没准就是他动的手脚。把香炉里的所有东西都倒出来，仔细再查一下。小姐。找到了，这东西挺香的，不过我不确定是不是麝香或者藏红花。小姐，这就是藏红花和麝香制出来香丸子，好他哒哒哒的黑心昌府，要是让我老太婆知道是谁干的，我非要将她脑袋都扭下来不可。这下基本可以确定是李氏做的。但是李氏的家产已经被没收了，而藏红花和麝香，那都是名贵稀缺之物，一般人都没路子得到。那只有一个解释：李氏背后有人。无论这个人是谁，我都一定会抓出来。小姐，这个事情就让我来办吧，我一定会调查清楚，给你一个交代的。交代不交代的，别把话说得这么严肃。我不是没事吗？既然知道有人在背后搞鬼。那就引蛇出洞好了。我总觉得这香丸子里面的秘密不止这么简单。差人去衙门叫裴宇晚上回来一趟，就说我有事情要跟他说，不用说是家里被人算计了，省得他担心路上出什么事儿。秋雨领命去了一趟衙门，通知裴宇晚上回来一趟。
。裴鱼收到消息之后，虽然没说什么，也明白家里头出事了。银野，你在这里守着，有什么消息的话，第一时间告诉我，我先回去一趟。媳妇，你怎么这个时候回来了？不是跟你说了吗？处理好公务再回来也可以。是不是秋雨多嘴了？秋雨没跟我说什么，但你一般都不会打搅我在衙门公务的。你突然给我消息，我怎么能放心？说吧，家里发生何事了？你先坐下来吃点东西吧。吃饭不急，我还不饿。你先跟我说说到底出什么事了？有人想害我。这是何物？藏红花、麝香，还有若干香料提炼出来的香丸子，原本对女子有很大的好处，可本身具有活血化瘀的奇效，孕期女子使用极容易滑胎。而麝香，你干什么？媳妇儿，对不住，是我不好，没能好好的保护你，你打我吧。裴鱼是不是脑残病又犯了？裴鱼，你这样是不行的。舔狗，舔狗，一无所有，我保不喜欢的、啊。为什么讲实话总是被打？哎，我没事。害我的人怎么都想不到我精通医术，就算是有我不认识的药材，那也寥寥无几。区区常见的藏红花和麝香，就想要害我，完全是打错了算盘。就算没事，那也是我护卫不妥当。你再有三个月就要生了，媳妇儿，我不希望你遭遇任何不测，一丁点都不可以。所以我打算将公务带回家里处置，一步都不离开你，你看如何？不如何？笑话，真这样，我和坐牢都没啥区别了。不行，我说这番话并非为了征求你的意见，事关你和孩子的安全，我不得不重视。元宝知道暂时说不过裴宇，只能转移话题。好了，我们先不说这个，你再仔细瞧瞧这香丸子，是不是有些奇怪？那我出去看看。放心，闻一会儿这味道，也不会拿我怎么样。我没你想的那样脆弱。我不懂医书，看不出你察觉到什么，尽管跟我说即可。我要开始怀疑自己是不是嫁错人了。求娶我的时候，你精明睿智，怎地现在就变成这般愚钝了？啊媳妇儿，你忘记了，当初可不仅仅是我求娶你，更是你要拉着我做童养妇来着，你不记得了？哼，不说这个了。这香丸子的炼制方法，不是我们大安王朝百姓常用的那一种。你现在听明白了吗？你怀疑这香丸子不是我国之物？对，但是不确定，所以让你回来，就是为了让你派人去调查一下，这香丸子是李氏从何处得来的。李氏。就是你之前为了歹徒蛇特地利用起来的诱饵。我记得她丈夫被查出来贪污了至少三千两银子，搜刮民脂民膏，被革职了。全家人被排挤的在原来的地方住不下去，跑到西周北区的贫民窟里住了。就是他，这香丸子多半是他丢进香炉里面，所以他是没这个钱才来弄到这价值不菲的香丸子。背后肯定有人，你想让我去查查背后的人？聪明，你有怀疑的人选吗？有，是谁？周莹儿。<笑>我早说过斩草要除根，但你担心英国侯府发难对我不利，就是不肯。现在看看，媳妇儿，你还是太善良了。我承认我善良，但要害我的，我从不手软。周莹儿之前虽然可恶，但罪不至喜。我不想成为动不动就嘎人的人，但是这次他动了杀心，那他这次就逃不了一个喜字。不过以我对大安王朝医书的了解，并没有这种制药手法。不过也可能是我孤陋寡闻而已。这箱丸子的制作配方是倭寇手里的东西。你干嘛随便进我们的房间？裴玉不知道为什么，明明进会是得道高僧，但是每次见到进会的时候，他这心里头总是浑身不舒服。那个，你们没关门，刚刚碰到碎花施主，他就跟我说了一下，我就想起之前贫僧游历天下时，在倭寇那边看到过，那边风气不是很好。他们最是喜欢用这种香丸子给从事特殊职业的女子使用，避免有孕在身。想要避免怀上子嗣，喝避子汤或者让男人用羊肠、鱼肠不就好了？何必弄出这些阿杂的东西？这便是倭寇人的变态之处了。贫僧难以理解，你跟女子说这种话不害臊？那个是元宝施主先跟我提起这些话题的，关贫僧何事？那个贫僧累了，得先回去歇着了。